vamos a hacer una charla que, que la excusa va a ser el deporte y la alta competencia, pero el, el fondo y lo profundo va a estar dedicado al ser, al ser que hay en cada padre, en cada madre, en cada familia, en cada eh, profesional, en cada entrenador y en cada jugador de la vida. Y vamos a... a la charla se va a, eh, se va a llamar un viaje. Eh, a ver, el camino hacia un espíritu ganador. Y, y el ganador va a tener que ver con el ser. Después de cada de estas, una de estas charlas que vas proponiendo en la República Argentina y seguramente en otros países, ¿qué sucede en el antes y en el después con el que viene? ¿Qué te dice al final? Bueno, el antes, eh, a mí me gusta el entusiasmo con que llega la gente y el gran desafío es que se vaya con ese entusiasmo, con más entusiasmo, empoderado y, y generamos un buen vínculo. Después de la charla se genera... Eh, mucha conexión, mucho abrazo y sobre todo eh, abrir con puertas para atreverse a jugar cada uno de nuestros partidos de la vida. Y en nuestros partidos de la vida que son diversos, diferentes, ¿nos está costando poner el corazón, nos está costando abrazarnos? Sí, nos está costando y, y creo que es un gran desafío que tenemos, ¿no? Eh, la apertura de cabeza y corazón genera transformación. El problema es que muchas veces nos quedamos en la apertura de cabeza y la apertura de cabeza es limitada. Si no le pones el corazón y no te pones en el lugar del otro, es, es muy difícil tener transformaciones. Pero en, en la charla traba, eh, hablamos mucho de eso y vivenciamos, eh, vamos vivenciando a través de videos, disparadores, eh, interacción, vamos vi, vivenciando, la, vivenciando la posibilidad de generar ese espacio. Pues, en cuanto a tu laburo personal, tu trabajo, estás en River, estás en Chile, ¿dónde estás hoy? Bueno, estoy eh, como manager estratégico de River, eh, después de ocho años había considerado que, que ya había tomado vuelo el proyecto y, y bueno, el presidente y, y el departamento físico de River me dijo que no quería que me vaya, que, que querían que cumpla la función de manager estratégico, lo que hace Francesco Lee en fútbol, salvando las diferencias, eh, me toca hacerlo en el hockey. Y bueno, y empecé el desafío hace tres, dos años y medio con la selección de Chile. Eh, es un desafío, yo quiero que crezca todo el hockey de la región y en Chile estoy muy contento. Y tenemos un sueño mundialista y olímpico que espero que se pueda cumplir para que, que bueno, el día de mañana Chile, Uruguay, eh, Paraguay y, dif y diferentes países de Sudamérica puedan acompañar a Argentina eh, en el sueño mundial y olímpico.